ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಕೆ ಎಂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜೇತಾ ಶೆಣೈ ಇವರು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ ವಿಭಾಗವಿದೆ ಈ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗಳು ಎನ್ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕ್ವಾಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತೀರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಅಂತ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ದೇ ದೇಹ ದ್ರವಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ದೇಹ ದ್ರವದ ಮಾದರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ದ್ರವಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪರದೆಯ ನಡುವೆ ಎಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೃದಯದ ಪರದೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟಾಗುವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೊಂದು ರುಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ರುಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ರ್ಯಾ
ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಇವು ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಸಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಅಂದರೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ಲೆಬಾಟಮಿಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೆಬಾಟಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಐಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ ಅವರದ್ದು ನಮ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರ್ಯಾಬಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ
ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಹಾಗೆ ಮಯೋಕಾಡಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಗದೇ ಇರೋದಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದ ಏನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಟಾ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೂರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳು ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಈ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಸಹಜತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಏಟೀನ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇದು ಮಗುವಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬೀಟಾ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎ ಅಂತ ಈ ಎರಡು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬಂಜಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬಂತು ಕಾಯಿದೆ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹೌದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲೋ
ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅವರಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮಗು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ತದೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬೆಳೆತುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೆಷರ್ಸ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕಡೆಯದಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಎನಿಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಎನಿಮಿಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಬರೋದು ಐಎನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎನಿಮಿಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂತ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ರಕ್ತದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅದರ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ರಕ್ತದ ಗಾತ್ರ ಸಣ್ಣದಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಎನಿಮಿಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಎನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಎನಿಮಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಒಂದು ವೈಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾತ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತ
ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅವರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಇವರು ಅವಧಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇವರದ್ದು ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹದಿಹರೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದೆ ಅದೇ ಏನೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಜಲ್ಲೂ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೌದು ಹದಿಹರದಲ್ಲಿ ಕಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಅಯನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಅಯನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಯನ್ ನಮ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಅಯನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅಯನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆರಿಟಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಾವು ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಕಸ್ತೂರ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜೇತ ಶಣೈ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಮಗುವಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಅದು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋ ಥಲಾಮಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಿಟುಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಫೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಮೂರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎರಡು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಒಂದು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಆಲಸ್ಯ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅವರ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತೆ ಒಣಗಿದ ಚರ್ಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿನದ್ದು ಅಸಮತೋಲನ ಈ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಋತುಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ
ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ತರ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆಂಟಿಯಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲಿಟರ್ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೂರ ಒಂದರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂ ಊಟ ಆಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇಸಿಲಿಟರ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತನಕ ಇದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲಿಟರ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೈಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳದ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ವಾರ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳದ್ದು ಸರಾಸರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಈ ಎಚ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್
ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಸೆವೆನ್ ಹತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಅದೊಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅಗತ್ಯ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಪೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಪೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ನಮ್ಮದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಪೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಪೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಗುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ನು ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಕೃತ್ತು ಈ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವೆಂತೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರಲಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಾತ್ ಹೋದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಂಡಿಸ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದಾವೆ ಪ್ರೀ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಲ್ ಬೇಡ್ಸ್ ನೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಜಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೀ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ ಇಂದ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹಿಮೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೀ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಕಾಣಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಆಸ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮೈನೇಸ್ ಅಲನಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮೈನೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫಟೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಅಲನಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮೈನೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮೈನೈಸ್ ಇವುಗಳು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲ್ಕಲಿನ್ ಫಾಸ್ಫಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್
ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಕ್ರಯಾಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ತುಂಬ ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಆಗೋದು ಸೊ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಕಳಿಸಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಫಿಟೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಫಿಟೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ ಹಾಗೆ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓವೇರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಸಿನ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓವರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕರ್ ತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವವರು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೆಲ
ಎಲ್ಲಾರು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜೇತಾ ಶಣೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋ